ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഒരു പാസ്ത കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് വൈറ്റ് സോസിൽ എങ്ങനെ പാസ്ത പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി അമർത്താനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് വലിയ ഗ്ലാസ് സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വലിയ അത് പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലാണ് അപ്പോൾ വലിയ ഗ്ലാസ് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു അളവിലുള്ള ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പാസ്തയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പെന്നെ പാസ്തയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പാസ്ത പല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിലുള്ള പാസ്തയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാസ്തയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്തയും കൂടി കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരണം ചിലവർക്ക് നല്ല നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുള്ളൊരു പാസ്തയായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലവർക്ക് കുറച്ചൊരു ബൈറ്റ് കിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള പാസ്തയായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടിക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പാസ്ത അടിയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പീസിലൊക്കെ ഒലീവ് ഓയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പാസ്ത ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പരസ്പരം ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസ്ത പരസ്പരം ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പാസ്തയെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് വേണ്ട വേറൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും കുക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം മുഴുവൻ പാസ്തയെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കോരിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലാണ് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുള്ള ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ഉള്ളി അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഉള്ളി മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉള്ളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കളർ മാറുമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കവും കൂടി അരി അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കോൺ സ്വീറ്റ് കോൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്സിക്കം തന്നെ പല കളറിൽ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളറിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെസിപ്പിക്ക് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കളർഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം വീണ്ടും അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂ
ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ സോസിൽ നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏത് സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾ പർപ്പസ് സീസണിംഗ് ആണ് അപ്പം ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും തൈമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിഗാനോ മിക്സഡ് ഹെർബ്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഇത് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പീസിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുക കേട്ടോ പിന്നീട് ഞാൻ അതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ടേസ്റ്റും ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പഞ്ചസാര ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ച ഉണക്കമുളകില്ലേ അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഓൾ പർപ്പസിന് സീസണിങ്ങിൽ ഇതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാത്തത് ഇല്ല നിങ്ങൾ തൈ മുറിക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അതും കൂടി ചേർക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്തയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വൈറ്റ് സോസിൽ കിടന്നിട്ട് പാസ്ത ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് കുക്കാവണം ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് പാസ്തയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം നമ്മുടെ പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പി അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തന്നെ അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലാണ് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയെ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു ബൈ ബ